Sein Handwerk ist heiß, laut und kann gefährlich sein. Unter Marco Eils Händen bekommt 5 mm dickes Stahlblech Form. Tagelang bearbeitet er es in seiner Werkstatt, denn bis zum fertigen Smoker ist es ein langer Weg. Da hängt sehr viel Herzblut drin, auch ähm, viel Schweiß und auch viel Geld natürlich. Ein Barbecue-Ofen, der mit dem Rauch der Feuerkammer arbeitet, nach Kaminprinzip. Oben kommt er wieder raus. Und in der Garkammer, in der Mitte, wird das Essen im heißen Rauch gegart, über Stunden. Im Hochregallager einer Stahlgerätefirma fordert Marco Eil das Grundmaterial für seinen Smoker an, Stahlblech. Hier arbeitet er hauptberuflich als Gruppenleiter, aber auch nebenberuflich als selbstständiger, professioneller Smokerbauer. Da liegen alle Materialien drin, die wir brauchen für diesen Smoker. Ja. Hier liegen 340 Materialien drin, also ist schon was. Das ist 5 mm Stahlblech. Das brauchen wir für das Mantelblech schon im Smoker. Diesmal baut Marco Eil seinen Klassiker, den 20 Zoll Longhorn to Reverse. Ein Mitarbeiter bedient gleich die Lasermaschine. Viele Teile fertigt Marco Eil in der Stahlgerätefirma erst passgenau, bevor er zu Hause richtig Hand anlegt. Beim Lasern gibt es ähm, ja, einfache Wege, wo wir uns nachher manche Bohrereien sparen, wo wir die Löcher vorher schon reingemacht haben. Was wir am Anfang alles mit der Handbohrmaschine gemacht haben, das versuchen wir jetzt zu optimieren und das vorzufertigen. Die Lasermaschine schneidet den Stahl computergesteuert nach bestehenden Programmen. Hier ist von Handwerksarbeit noch nicht viel zu sehen. 72 Teile kommen bei diesem Smoker-Modell lasergeschnitten aus der Maschine. Auch das Mantelblech. Sieht sehr gut aus. So wollen wir es haben. Qualität, keine Quantität. Das sind bestehende Programme. Es sei denn, der Kunde wünscht irgendwas Individuelles, dann machen wir das natürlich neu. Der hat sich sein Firmenlogo hier drauf gewünscht zum Beispiel. Das bearbeiten wir in der Konstruktion. Anschließend wird das ähm, als eine Laserdatei erstellt und kommt an die Maschine. Nach 15 Minuten Laserschneiden ist das individuelle Edelstahl-Logo des Kunden fertig. Es soll später auf den Smoker genietet werden. An der Stanz Laser Kombimaschine wird das Stahlblech für die Tischplatte und die Ascheschublade passgenau vorbereitet. So, hier sehen wir das Endprodukt von gerade eben, von der Stanz Laser Kombi Maschine. Das ist die, beziehungsweise der Rohling der Tischplatte. Den werden wir jetzt hier drin umformen in der Gesenkbiegepresse. Das ist nachher quasi diese Platte. Ja, hier ist sie aus Holz, der Kunde wollte die aber aus Edelstahl haben. Präzise Materialführung und Präzisionswerkzeug.
Nach zwei Minuten hat die Tischplatte perfekte Kanten. Und dann müssen sogar drei Männer gleichzeitig ran. Das Walzen beginnt. Das Mantelblech der Feuerkammer ist dran. Rund soll es werden. Wir müssen jetzt hier mehrere Durchgänge machen. Da bekommt das also nicht direkt in Form. Zudem sollte man hier natürlich sehr auf seine Finger aufpassen. Ich hatte schon den einen oder anderen Kollegen gehabt, der stand dann schon ohne Hose hier. Ich lasse ihn jetzt noch einmal durchlaufen und dann kommt er in Endform. Danach wird auch das Mantelblech der Garkammer rundgewalzt. Ja, wenn man das nicht genau sag ich mal, in der Waage hält hier, dann läuft das Mantelblech nachher weg. Ja, das heißt, er ist dann auch schief gewalzt. Fertig gewalzt. Und so geht das hier schon seit Jahren. Das fing 2012 an. Da wollte ich mir halt so einen Smoker kaufen. Und da sagte meine Frau halt, ähm, nee, Marco, für 2000 Euro kaufst du dir keinen Smoker. Daraufhin habe ich natürlich gesagt, okay, dann baue ich mir einen. Naja, gut. War auch nicht so einfach. Ich habe dann zwei Jahre gebraucht. Dann habe ich konstruiert, gemacht und getan halt. Ne? Und ähm, dann einfach angefangen, einen selber zu bauen. Zu Hause in Obersteinebach im Westerwald. In seiner Garage. Den hat er aber gleich verkauft. Marco Eil baute wieder einen und so weiter. Inzwischen sind es rund 50 Stück im Jahr. Hier fangen wir jetzt an mit der Basis des Smokers und das ist das Grundgestell, ähm, wie man hier sehen kann. Die Rohre sind vorab schon gesägt worden. Das ist wie ein kleines Puzzle. Das ist das rechte Teil, wo die Bockrollen nachher drunter kommen. Ähm, ich habe hier auch so Einkerbungen drin, damit ich, damit ich sehen kann, wo ich das genau fixiere hier. Es geht los mit dem Schweißgerät. Erst heften und dann ausschweißen. Hier setze ich jetzt die ähm, Füße dran für die Bockrollen nachher, die wir nachher bei der Endmontage dran machen. Das sehen wir dann später. So. Hier setze ich jetzt die Führungen für die Tischplatte ein. Ja. Und schweiße das jetzt wieder aus. Das 
So, jetzt setze ich die Querstreben dran. Verstärkungsstreben. So. Somit wäre das Gestell jetzt fertig, dass wir es jetzt schleifen könnten. Ja, 10 Kilo. Ja. Auf jeden Fall wichtig ist Sichtschutz und ähm, Atemschutz und Gehörschutz. Schließlich fliegen beim Schleifen kleinste heiße Stahlteilchen durch die Luft. Schleifstaub. Jetzt gehen wir mit einer Polierscheibe noch mal nach, um die Oberfläche ein bisschen glatter zu machen. So. Hier werde ich jetzt die letzten kleinen Mikrospritzer wegmachen, die man hier sehen kann. An manchen Stellen, da komme ich mit der Flex nicht hin und äh, die sollte man da auch noch wegmachen. Alles am besten mit dem Finger mal abfahren, weil da spürt man es am besten. So, das war's. Ja, das Tier ist mir ja schon mit den Jahren ans Herz gewachsen. Das ist ja schon, ähm, kann man ja sagen, sein Baby, sag ich mal jetzt. Ist ein kleiner Familienbetrieb, ich find's gut. Wird auch überall anerkannt. Auch diese, ähm, diese Handwerkskunst, die wir halt noch zeigen, gegenüber den Industriellen oder die Sachen, die aus dem Fern Ost kommen, sage ich mal, wird noch sehr hoch anerkannt. Es gibt wirklich Kunden, die legen da groß, großen Wert drauf, auf dieses Made in Germany, sage ich mal. Hier habe ich jetzt den Rohling, der Feuerkammer stehen, der, den wir zuletzt auch als erstes gewalzt haben. Den fangen wir jetzt mal an zusammenzubauen. Erst heften wir da, ausschweißen, dann richten wir den, anschließend setzen wir die Seitendeckel drauf trennen den Frontdeckel raus, ja, machen den fertig, schweißen den fertig also und dann ist er quasi schon fertig und dann schleifen wir da. Michi, kommst du mal bitte? Ja. So, Michi, ich schalte jetzt mal hier zusammen. Helfer Michi. Michael Müller ist schon seit einigen Jahren dabei und arbeitet fast täglich hier. Genauso wie der Chef selbst. Der ist auch am Wochenende immer im Einsatz. Inzwischen weiß Marco Eil genau, was er tut. Beim ersten Smoker war das anders. Da schätzte er die beim Schweißen frei werdende UV-Strahlung noch nicht richtig ein. Ich hatte schon mal die ganzen Beine verbrannt, wo ich meinen ersten Smoker gebaut hatte. Und, ähm, das war nachher nicht schön. Da hatte ich schon eine Verbrennung des dritten Grades gehabt. Also mit Vorsicht zu genießen. Man sieht jetzt, wenn man hier von der Seite hier guckt, dass das hier kein richtiger Übergang ist. Man sieht, das fällt hier ein bisschen ein. 
kommt durch das Schweißen und fällt das nach innen rein. Das müssen wir jetzt wieder rausdrücken. Das sind zwei Hydraulikstempel. Ich gebe dem jetzt hier eine gewisse Vorspannung. Michi, Ohren zu halten. Ich habe auch nichts. Das sieht gut aus. Alles eine Augenmaß Erfahrung. So. Jetzt setzen wir den vorbereiteten Deckel hier, den Seitendeckel drauf und heften den, drehen diese Feuerkammer und machen den anderen Deckel von der anderen Seite drauf. Danach schweißen wir diese Sache komplett aus. So, also guck mal da hinten. Fällst du mal? Auf, die, auf den Zapfen. Okay. Ja. Okay. Jetzt drücken wir den in Position. Deckel. Also die Feuerkammer ist das aufwendigste Bauteil quasi an dem Smoker, weil da halt viele Komponenten zusammenkommen. Ja, sprich den Deckel, ähm, die Seit Seitentür. Bei dir ist gut? Okay, dann machen wir das. Ne? Ja. So, jetzt gehen wir hin und schweißen den komplett aus. Das ist schon eine anstrengende Sache. Man muss schon den Kopf beisammenhalten. Ähm, muss auch genau wissen, was man tut, weil man war zusammengeschweißt hat. Ähm, man hat irgendwas verkehrt gemacht kann man die ganze Sache halt nochmal neu machen. Deswegen muss man den Kopf schon ein bisschen anstrengen. Zudem sollte ja auch nachher wirklich ein gutes Endprodukt sein. So. Michael Müller bringt den Aschekasten. An ihm sind Zapfen, die genau in die vorgefertigten Löcher im Mantelblech passen. Schweißen muss Marco trotzdem noch. Hier setze ich jetzt den Querriegel drauf. Das ist quasi dieser Anschlag für die Schublade nachher. Und das hier, diese Löcher sind quasi, ergeben einen Kamineffekt. Ja, dass der richtige Klubzug äh, stattfindet. Marco Eil flex den Feuerkammerdeckel raus. Fertig. Hier habe ich jetzt schon diverse Teile, ähm, Bauteile zusammengelegt, die wir jetzt gleich hier an diesem Feuerkammerdeckel verbauen werden. So, das setze ich jetzt mal an hier. Das soll ein Topfhalter werden, der oben auf den Feuerkammerdeckel draufkommt. So, jetzt hefte ich das wieder. 
ein ganzer Arbeitstag zusammen mit dem Schweißgerät. Ist langweilig, ist es eigentlich nie. Also Schweißen ist eigentlich eine tolle Sache. Und immer noch sind nicht alle Scharniere dran. Erst die Griffplatten, dann die Scharniere, die später den Deckel halten werden. So. Jetzt schweißen wir die Scharniere dran. Für, die, für den Seitendeckel, damit man den. Hier wird ja nachher die Tür reingehangen, ja, damit man die aufklappen kann und quasi auch von der Seite die Feuerkammer mit Holz bestücken kann. Hier, das sind jetzt die Griffstücke, an denen kann man nachher den Smoker hin und her schieben, wohin man möchte halt. Die werde ich jetzt hier dran schweißen. Ja. Marco Eil bringt die Grillrosthalter an, falls mal jemand doch einfach nur schnell über dem Feuer grillen möchte. Als letztes noch die Griffplatten an die Ascheschublade. Schweißen vorerst erledigt. Seitentür und Ascheschublade mit allem, was dazugehört. Fertig sind die Teile, bereit zum Schleifen jetzt. Erst der Grobschliff, dann der Feinschliff. Die Feuerkammer ist fertig. Ist ja hier zu Hause schon eine andere Sache. Hier kann ich auch mal sagen, jetzt mache ich mal eine Pause und trinke mal einen Kaffee. Oder ähm, wenn die Kinder mal rufen zwischendurch, was natürlich immer mal wieder passiert, dass ich mich gerade um die mal kümmere. Ja. Also es ist eigentlich hier schöner wie auf der Arbeit, gar keine Frage. So, hier fange ich jetzt mit der Garkammer an. Das ist das gleiche Prozedere wie bei der ähm, Feuerkammer zuvor. Das heißt, wieder heften, ausschweißen, Deckel drauf, Seitendeckel drauf, den Klappdeckel raustrennen mit der, mit der Flex, Innenleben rein, Deckel fertig machen, schleifen, Hochzeit. Das ist jetzt die Vorgehensweise. Die Walze hat die Rundung bereits vorgegeben. Der Rest aber ist Handarbeit. Hast du die anderen? Press aneinander bringen und schweißen. So, Michi. Hier haben wir den hinteren Deckel, da wo das Abgasrohr nachher dran kommt. Ja. Den setzen wir jetzt genauso wieder drauf. Hier haben wir Verzapfungen drin, damit wir das auch ziemlich genau haben nachher und genau senkrecht stehen haben. Während sich Michi vielleicht an alte Schulzeiten erinnert, schweißt der Chef weiter. So, 
So, das gleiche machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Aus dem Michi. Währenddessen ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Smokers. Die geht vor rund drei Jahrhunderten in den USA los. Dort ging es den Menschen darum, günstiges Schmorfleisch mit viel Fett und Bindegewebe schmackhaft zuzubereiten. Was auf dem Grill nicht gelang, gelang in einer mit Glut beheizten Erdgrube über Stunden hinweg. Daraus entwickelten sich andere Techniken, zum Beispiel das Zubereiten unter alten, umgedrehten Stahlbadewannen. So entstanden auch die Barrel Smoker, die Fass Smoker. Und genau so einer soll dieser hier mal werden. Ja, ah, hat ungefähr so 70 Kilo. Circa, ja. Wir gehen jetzt hin, trennen den Deckel raus. Ja. So, zuerst richten wir den noch mal ein bisschen. Mal die Ohren zuhalten. Gerichtet. Marco Eil schlägt noch ein zweites Loch fürs Abgasrohr rein. Dann trennt er den Deckel raus. Hier habe ich jetzt noch rechts und links zwei Vertiefungen reingeschliffen. Äh, das hat den Grund, da kann der Kunde nahe sein ähm, Fleischthermometer von außen reinstecken, damit er hier eine Durchführung quasi hat, damit das Kabel nachher nicht abgequetscht wird. So, Michi, hältst du die gerade rein? Und heftig die schon mal. Marco und Michi bringen die Grillrosthalterung an. Genauso die Scharniere für den Deckel. Letzter Arbeitsschritt an der Garkammer, das Anschlussstück für das Abgasrohr befestigen. Chef und Helfer setzen die Feuerkammer auf die Garkammer. Denn gleich sollen die beiden Kammern miteinander verbunden werden. Ups. Wir müssen hinten ein bisschen weiter runter. Ja, wir sind gerade am Ausrichten. Gut damit das nachher wirklich alles in einer Flucht ist, die Parallelität halt gegeben ist. Er ist wieder raus, Michi. Das ist der große Moment, der halt, ähm, das sind ja zwei verschiedene Bauteile quasi und deswegen nennt man das Hochzeit. Ja. Ich mache mittlerweile blind, kann natürlich was schief gehen, wenn die Parallelität nicht gegeben ist, dann hängt die Feuerkammer nachher schief runter und ähm, dann kann man halt immer verkaufen. Alles schon passiert, ja. Dann ist es endlich soweit. Feuerkammer und Garkammer werden zusammengeschweißt. So, Michi, dann zeig mal, was du kannst. Zum Schleifen soll der Smoker-Rohling von allen Seiten frei zugänglich sein. Deshalb ziehen ihn Marco und Michi aufs Arbeitsgestell. 
Ja, der wiegt hier jetzt schon ungefähr seine ja, 120 Kilo und das muss man nicht unbedingt hochheben. Man sollte ja schon ein bisschen den Rücken schonen. Jetzt fangen wir den einfach an zu schleifen, bevor wir nachher noch den Deckel schweißen werden, der noch hier steht. Da müssen noch die Scharniere dran und die Griffe. Fertig mit Schleifen. Weiter geht's. So, hier hast du ein gutes Stück. Marco Eil bringt den Smoker Rohling zum Lackierer. Der entfettet den Smoker, reinigt dabei die Oberfläche auch von Staub und Stahlpartikeln. Der Lack ist ein spezieller Ofenlack, hitzebeständig bis 1000 Grad. Auch die kleineren Teile durchlaufen diese Prozedur. Marco Eil beginnt mit der Endmontage. Sein Sohn Finn darf helfen. Hier auf die Seite. Dann gehe ich hier hin. So, halte ich fest, dann muss die Schrauben fest. Den Federring finden. Er befestigt Bockrollen am Grundgestell. Wenn er sich mal irgendwas kaufen will und ihm fehlt irgendwas, dann hilft er doch hier und da mal. Na, Finn. Ja. <lacht> nee, andersrum finden. Die Schraube muss andersrum rein. Guck mal, so wie hier. Ne? Ja. Machen wir erst die. Mit, mit beiden Händen arbeiten, genau. Na, nächste. Außerdem noch zwei Felgen aus Edelstahl. So kannst du reindrehen. Kannst du mal den Michi rufen, dann kann der gleich mir anpacken helfen. Ja? Michi. Michi muss wieder ran. Schließlich geht es um 120 Kilo. So, was zu mir, Michi? Noch was? So, okay. Die beiden befestigen Feuer und Garkammer am Gestell. Ja. Setz doch mal gerade bitte drauf. Das Abgasrohr dient im Moment nur zum Ausrichten. Mal wieder sind Augenmaß und Erfahrung gefragt. Etwas nachjustieren? Okay, das war's. So, jetzt montieren wir den ähm, Garkammerdeckel. Fest. Den werden wir aber jetzt gleich ausrichten müssen noch. Und zwar, man sieht hier, der liegt nicht überall an. Der soll also schon parallel zur Garkammer laufen. 
was er jetzt in dem Fall nicht macht. Das heißt, wir werden jetzt mal ein paar Schläge da drauf geben, da er sich dadurch ein bisschen gibt. Später kann ja nachlackiert werden. Sieht ein bisschen wüst aus. Kommt. Da ist er schon sehr gut gekommen. Du guckst, dass die Bolzen drin bleiben, ja? Das sieht sehr gut aus, Michi, kann man so lassen. Ja. Das war's. So, der nächste Arbeitsschritt ähm, ist das Knickstück, das Winkelstück hier dran machen für das Abgasrohr. Dazu werde ich jetzt hier drei Gebinde reinschneiden. Der Deckel kommt auf die Feuerkammer. Michi befestigt ihn. Über die Ritze zwischen Deckel und Feuerkammer legt Marco Eil einen Rahmen, der als Dichtung dient. Damit der Rauch dort später nicht entweichen kann. Der Rahmen hat gelaserte Löcher. Marco Eil nietet. Man sieht ja jetzt, das liegt jetzt richtig schön an, sonst käme überall die, äh, der Qualm, der Rauch nachher raus. Ist schon ein stolzer Moment, ja. Weil es ist ja unser Firmenlogo. Das ist eigentlich das Schönste. Also das hier, das, äh, ja, man sieht halt, man sieht jetzt halt endlich mal so langsam das Endprodukt hiervon, ja, also wie es wirklich nachher aussieht. Wir sind jetzt im ja, Ziel ziemlich nah. Jetzt sind nur noch ein paar Handgriffe zu tun und dann haben wir das Produkt hier fertig, den Smoker. Die Deckelblende hat auch eine praktische Funktion. Sie schließt die Ritze zwischen Garkammerdeckel und Garkammer ab. Hier machen wir jetzt die zwei Thermometer dran. Marco Eil befestigt die Seitentür, damit die Feuerkammer auch von der Seite mit Holz bestückt werden kann. So, was machen wir den Bolzenriegel noch fest? So, diese Griffe machen wir dran, damit der Kunde sich nicht die Finger verbrennt. Zum Schluss setzt Marco Eil das Abgasrohr drauf. Gutes Gefühl. Ist gut geworden, sieht gut aus, finde ich. Und ähm, haben wir wieder den Kunden mehr glücklich gemacht. Nach einer Arbeitswoche ist es endlich soweit. Marco schiebt den 200 Kilogramm schweren Smoker raus in seinen Garten. Ausnahmsweise will er ihn mit Kunden in Betrieb nehmen. Rund 2400 Euro kostet der 20 Zoll Longhorn to Reverse übrigens. So, hier haben wir die dicke Bertha. Und hier haben wir den Kunden mit Anhänger für den Smoker. Hi Thomas. Hallo Marco. Hier ist das gute Stück. Mann, das sieht ja prima aus. Klasse. Ja, klasse geworden, ne? Ja, wunderbar. So soll Fällt mir gut. Ja. Gut, ich erkläre dir ein paar Sachen jetzt mal hier. Ja, gerne. Ähm, das ist die Feuerkammer. Ja. 
Hier kannst du die Asche, hier ist die Ascheschublade, die kannst du rausziehen. Ähm, auch wenn du den sauber machen willst, kehrst du das einfach raus. Ja. Entsorgen, fertig. Zu dem, wenn du anfeuerst, diesen Luftlöscher drin, ja. kriegst du eine bessere Luftzirkulation rein und die Flamme geht schneller an halt. Okay. So. Jetzt gehe ich hin und äh, reibe den jetzt mit Öl ein. Das ist quasi wie ein Korrosionsschutz, den machst du einmalig jetzt. Ähm, danach äh, brennen wir den ein. Durch die Hitze brennt sich das Öl quasi ein bisschen ins Metall rein. Ja? Ja. Das ist ein Korrosionsschutz. Zudem kommt nachher durch die, durch die Rauchentwicklung, die wir hier drin haben, eine Patinaschicht drauf, so dass hier innen drin nichts mehr rostet. Großzügig einfach reinkippen. Ja. Einfach hingehen, einfach verteilen. Verbrennt das nicht und gibt dann einen schlechten Geschmack? Nein. Das brennt nachher komplett weg. Also. Beziehungsweise brennt ins Metall rein. Und das war's. So, hier habe ich das Hitzeleiblech. Das sorgt halt für die gleichmäßige Hitzeverteilung. Ja. Das sollte ganz nach rechts geschoben werden, Thomas. Ja. Das kann meine Tochter, die Maya, die kann jetzt mal die Stäbe reinsetzen. Das ist kinderleicht, da kriegst du hin, Thomas. Ich denke. Das mit den einzelnen Stäben hat einfach, ähm, ist einfach erklärt, ein komplettes Grillrost, da kriegt man nie richtig gereinigt. Hier sind wir den Weg gegangen und haben gesagt, wir machen einzelne Stäbe, die man einzeln da reinlegt. Man kann den Akkuschrauber spannen mit Stahlwolle drüber und die Edelstahlstäbe sind sauber. Auch einspannen und dranhalten zum genau. Reinigen. Ja. Sind die immer sauber und immer wie neu. Dann soll der Smoker zum ersten Mal ein echter Raucher werden. In der Feuerkammer geht's los. Gleich ziehen Hitze und Rauch nach links in die Garkammer und anschließend durchs Abgasrohr wieder raus. Angefeuert wird mit Holz. Der erste Brennvorgang allerdings ist nur zum Einbrennen des Lackes und zum Verbrennen der Arbeitsrückstände im Smoker. Alles zumachen, den Schlot aufmachen hier oben, ja. Ja, damit wir jetzt wirklich so den Kamineffekt bekommen, dass er das wirklich komplett durchzieht. Und man sieht schon, er fängt an zu smoken. Da haben wir unseren Smoker. Hier sieht man halt wirklich, wie die Flammen jetzt hier hochschlagen. Machen wir das jetzt zu, kommt der seitliche Luftzug ähm, zur Geltung und drückt die Flamme dann unter das Hitzeleiblech. So, ich mache jetzt mal zu, weil es heiß wird. Boah. Zwei Stunden dampft der Smoker jetzt vor sich hin, bei rund 200 Grad. Dann ist er fertig zum ersten Gebrauch. Hier kommt meine Frau, die Angela, die mir das Ganze eingebrockt hat. Diese ganze Smoker-Geschichte, womit das halt anfing. Aber sie kommt nicht allein, sondern mit Bacon Bomb, einem gefüllten Hackfleischbraten. Fleischthermometer rein und dann heißt es ungefähr eineinhalb Stunden warten. So lange muss der Braten bei 70 Grad im heißen Rauch smoken. Ja, hier sieht man halt wirklich diese Handwerkskunst noch und diese Qualität. Ja, also vor allen Dingen durchdacht ist der Smoker von Anfang bis Ende. Da hängt sehr viel Herzblut drin, auch ähm, viel Schweiß. Ist immer eine neue Herausforderung. Das ist jedes Mal. Ja, ein neues Prachtstück, sage ich immer. Da sind wir wirklich stolz drauf. Endlich ist es soweit. Der Braten ist fertig im neu gebauten Smoker. Gleich dürfen alle schlemmen. Marco Eil und seine Familie mitsamt Helfer und Kunde. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare. Und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.